పదవ తరగతి విద్యార్థులకు పిడుగులాంటి వార్త వినిపించింది ఏపీ ప్రభుత్వం ఇక నుంచి ప్రశ్నపత్రం బిట్ పేపర్ వేర్వేరుగా ఉండవు బిట్ పేపర్ కూడా ప్రశ్నపత్రంలోనే అనుసంధానమవుతుంది ఇంటర్నల్ మార్కులు రద్దవుతాయి పరీక్షల కాలవ్యవధి కూడా మారింది ఇప్పటి వరకు రెండున్నర గంటలు ఉండగా ఇప్పుడు మరో పదిహేను నిమిషాలు అదనంగా ఉంటుంది దీక్ష రాసేందుకు రెండున్నర గంటలు ప్రశ్నాపత్రం చదువుకోవడానికి పది నిమిషాలు రాసిన జవాబులను తనిఖీ చేసుకోవడానికి ఐదు నిమిషాలు అంటే మొత్తం మీద పరీక్ష కాలవ్యవధి రెండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలుంటుంది పదవ తరగతి ప్రశ్నపత్రాన్ని నాలుగు విభాగాలుగా రూపొందించారు ఇందులో ఐదు వ్యాసరూప సమాధాన ప్రశ్నలకు నాలుగు మార్కులు చొప్పున ఇరవై మార్కులు ఉంటాయి ఎనిమిది లఘు సమాధాన ప్రశ్నలకు రెండేసే మార్కులు చొప్పున పదహారు మార్కులుంటాయి ఎనిమిది సూక్ష్మ లఘు సమాధాన ప్రశ్నలకు ఒక మార్కు చొప్పున ఎనిమిది మార్కులు ఉంటాయి పన్నెండు అతి సూక్ష్మ లఘు సమాధాన ప్రశ్నలకు అర మార్కు చొప్పున ఆరు మార్కులుంటాయి బిట్ పేపర్ ప్రత్యేకంగా ఉండదు ఇందులోనే బిట్లు కలిసే ఉంటాయి జవాబు పత్రాలను విడివిడిగా కాకుండా ఒకేసారి పద్దెనిమిది పేజీలతో కూడిన బుక్లెట్ తో అందిస్తారు దీనికి సంబంధించి అవగాహన కోసం ప్రశ్నపత్రాలను పరీక్ష విధానాలను అందరికీ తెలియజేస్తారు రాష్ట విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ సచివాలయంలో మీడియాతో ఈ విషయం తెలిపారు మూల్యాంకనాన్ని సమగ్రంగా చేపట్టడానికి ఒక కంప్యూటర్ సంస్థను ఎంపిక చేస్తామని ఇందుకోసం ఐటీ కార్యదర్శి ఆర్థిక కార్యదర్శి విద్యాశాఖ కమిషనర్ తో పాటు కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు మార్కుల జాబితా ఒకవేళ తడిచినా చిరిగిపోయే ప్రమాదం లేకుండా నాణ్యమైన పేపర్ ను వినియోగించి ముద్రిస్తామని తెలిపారు ఇంటర్నల్ మార్కుల వల్ల కార్పొరేట్ స్కూళ్లకే లబ్ది చేకూరుతుందనే ఆరోపణలు ఉన్నాయన్నారు బిట్ పేపర్ ను ప్రత్యేకంగా ఇవ్వడం వల్ల మాస్ కాపీయింగ్ నాణ్యత ప్రమాణాల్లో రాజీ అనే విమర్శలు వచ్చాయన్నారు అందుకే పదవ తరగతి పరీక్షల్లో ఈ కీలక మార్పులు ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం నుంచి అమల్లోకి తెస్తామని తెలిపారు ప్రతి సబ్జెక్టులో యాభై మార్కుల పేపర్ యాభై మార్కులకు పేపర్ టూ ఉంటుందన్నారు ఒక్కో సబ్జెక్టులో రెండు పేపర్లను కలిపి పాస్ మార్కులను పరిగణలోకి తీసుకుంటారని తెలిపారు విద్యార్థుల్లో విజ్ఞానాన్ని పరీక్షించే విధంగా ప్రశ్నపత్రాల్ని రూపొందిస్తారని ఆయన తెలిపారు రాష్ట్రంలో నలభై ఆరు పేల ఆరు వందల ముప్పై ఐదు పాఠశాలలకు తల్లిదండ్రుల కమిటీ ఎన్నికలు జరిగాయని వాయిదా పడిన చోట ఇరవై ఎనిమిదిలోగా పూర్తి చేస్తామని తెలిపారు అక్టోబర్లో ఈ కమిటీలకు శిక్షణ ముందుగా ఎస్ఎస్సీ సిబ్బందికి శిక్షణ ఇప్పిస్తామని ఆయన తెలిపారు రాబోయే రోజుల్లో పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన పెద్ద ఎత్తున చేపడతామన్నారు మనబడి మన బాధ్యత నాడు నేడు ట్యాగ్లైన్లతో ముందుకెడుతున్నట్లు తెలిపారు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి